congratulations to new leaders dharmecha artecha kamecha mochecha nati charami ani mangala sutra ni katti jeevita bhagaswami ni enchukoni manam jeevitam charamankam varaku తోడు నీడగా ఉంటా ఏ రకంగా జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకొని తోడు నీడగా ఉండి మన జీవితాన్ని సుభిక్షం చేసుకుని ఒక కొత్త కాపురానికి లేదా కొత్త జీవితానికి శ్రీకారం చుడతాము ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత మీరు ఆ మంత్రోచ్చారణ చేయకపోయినా మీరు ఎప్పుడైతే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో మీ జీవితాల్లో మన అసోసియేషన్ ఒక భాగం అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బికమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మీకు ఎన్నో కష్టాలు ఉండవచ్చు గాక ఎన్నైనా సమస్యలు ఉండవచ్చు గాక ఎప్పుడైతే ఈ సంస్థ నాది ఈ ఇండస్ట్రీ నాది ఈ పరిశ్రమ నాది నేను చేసే కర్మల్లో కర్తవ్యాల్లో నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతని నేను సక్రమంగా నిర్వహించగలుగుతున్నాను నేను నా సభ్యులకి మేలు చేయగలుగుతున్నాను నేను నా పరిశ్రమకి నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి కొంతైనా నా సమయాన్ని నా ధనాన్ని వెచ్చించగలుగుతున్నాను త్యాగం చేయగలుగుతున్నాను అన్న భావన మీలో ఉద్దీపమైనప్పుడు అది ఒక కార్యాచరణకు నాంది పలికినప్పుడు మీరు నిజమైన లీడర్స్ అవుతారు కొత్త వారికి కొత్త సభ్యులకి ప్రేరణ ఇస్తారు ఇది మామూలుది కాదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ అనేది ఒక శబ్ద భ్రమంలోంచి ఉత్పత్తి అయిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఈ సంస్థలో మీరున్నారు అంటే మీరు మిగతా అన్ని క్రాఫ్ట్స్కి ఒక ప్రేరణ ఇవ్వగలుగుతారు ఇవాళ చాలా ఆనందకరమైన విశేషం అంటే చాలా సంస్థల్లో మనకు కనబడని ఒక గొప్ప విశేషం ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ప్రత్యక్షంగా అందరం చూస్తున్నాం మహిళ సాధికారత మహిళల ప్రాముఖ్యత చాలామంది మహిళలు కార్యవర్గంలో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చోటు చేసుకున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ దానికి చెందుతుంది మన నూతన అధ్యక్షుడు ఖుద్దూస్ బాయ్కి చెందుతుంది మొదటి నుంచి అందులో మీ ఎన్నికల అధికారి కూడా మహిళా మణి ఆవిడకి అసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు నేను ఫోటోస్ చూశాను మా గ్రూప్లో నీ పేరేంటి బేట ఒకసారి రే శ్రీదేవి కూడా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి ఇంకో అబ్బాయి ఆ రోజు ఉన్నాడు నీ పేరేంటి నాన్న హరీష్ కూడా ఒకసారి చెప్పండి కొట్టండి he has also given this valuable time for our organization not taking much more time ippar nunchi mana prayanam start ayindi mana laksham mana kalla mundara unnadi samasyalu mana edurugane kanapadta untayi samasyalu unnayani astra sanyasam chesi paripoye lakshanalu unna vaallu leader laga parikeraru manam laksha shuddhi undi చిత్తశుద్ధి ఉంది ఏదో చెయ్యాలని తపన అణువణువులో ఉంది సంకల్పం బలంగా ఉన్నప్పుడు స్ఫటికంలాగా మన మనస్సు మన చేతన ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వీ విల్ రీచ్ అవర్ గోల్ త్వరలో అత్యంత త్వరలో మీ లీడర్ మామూలుడు కాదు ఎవరినైనా ఒప్పించగలుగుతాడు ఎక్కడికైనా పోగలుగుతాడు ప్రొద్దున నాలుగు గంటలకు లేపగలుగుతాడు రాత్రి నిద్రపోకుండా చేయగలుగుతాడు మన ఖుద్దు కార్యదీక్షాపరుడు ఆయన సంకల్పంలో ఒకటే ఉంది ఏదో చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్ నేనేదో ఒకటి ఇండస్ట్రీ కోసం చేయాలి మన వాళ్ళ కోసం చేయాలి అందువల్ల మాత్రమే రెండు సంవత్సరాల్లో మనం చాలా సమకూర్చుకోగలిగినాం తెలుగు టెలివిజన్ మిషన్ అసోసియేషన్ని డిజిటల్ మీడియాగా కూడా 
అందరికంటే ముందు బైలాస్లో చేంజ్ చేసి అఫీషియల్గా సర్టిఫికేట్ సంపాదించిన ఆర్గనైజేషన్ మీద అదేవిధంగా లేబర్ కమిషన్లో కూడా దాన్ని సాధించిన అసోసియేషన్ మీది దీని వెనుక ఒక్కొక్క అసో ఆఫీస్కి ఒక యాభై సార్లు పోవడం ఇలాంటివన్నీ చాలా పద్ ఉంటాయి అవన్నీ ఆ ఫార్మ్స్ ఫిల్అప్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏది ఏమైనా కూడా పొగడ్తలకు ఆస్కారం నేను ఇవ్వడంలే కాకపోతే ఉన్న విషయాన్ని మీ అందరికి ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదు లేని చెప్పకపోతే మీ అధ్యక్షుడి యొక్క కార్యదీక్ష నేను చెప్పకపోతే మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇంకా ఏం చేయాలో ఎలా తెలుస్తుంది ఇది చేయాలి అధ్యక్షుడి యొక్క కార్యాచరణ పర్ఫెక్ట్గా అమలు జరగాలి అంటే దాంట్లో ఎవరైతే ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారో ప్రధాన కార్యదర్శి కోశాధికారి మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అదే లక్ష్యంతో అదే చిత్తశుద్ధితో పని చేయాలని పని చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ అభిలషిస్తూ మీ అందరికీ మరోసారి ఈ వేదిక ద్వారా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం టీవీ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది సినిమాలలో అటు చలనచిత్ర రంగంలో ఇటు టీవీ రంగంలో ఉన్నారు మనం ఏమి చేస్తున్నాం అనేది నాలుగు గోడల మధ్య మాత్రమే మన మధ్య డిస్కషన్ ఉంటుంది బయటికి మన వరకు వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని వేల మందికి అది ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ మీ ద్వారా జరగాలని ఈ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మామూలు వాళ్ళు కాదు ప్రసన్న కుమార్ అన్న అంటే ఆయన ఇంతింతై వటుడింతై అంటూ ఎదిగి ఇవాళ ఎంత ఎత్తు ఎదిగిన ఎంత ఎత్తు ఎదిగిన తాను మనలో ఒకడైపోతాడు పిల్లవాడైపోతాడు పెద్దవాళ్ళలో పెద్దవాడైపోతాడు ప్రేమిస్తాడు మనకేదైనా కావాలంటే సాధించి పెడతాడు డబ్బింగ్ సీరియల్ ఉద్యమం అయినప్పుడు శ్రీనివాసరావు గారిని ఎప్పటికప్పుడు తీసుకువచ్చి లక్షా యాభై వేల రూపాయల డొనేషన్ ఇప్పించిన వ్యక్తి ప్రసన్న కుమార్ అన్న ఆ రోజు ఆయన ఇప్పించిన అమౌంట్ మనకి చాలా పెద్ద అమౌంట్ పదమూడు ఏళ్ళ కిందట వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ ఇప్పించాడు అప్పటికప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ కాబట్టి వారి సహకారం కూడా మనకుంది అదేవిధంగా లండన్ నుంచి వచ్చి ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగి ఎఫ్డిసి చైర్మన్గా ఇవాళ మన మధ్య ఉండి మనతో పాటు మీకేం కావాలో చెప్పండి నా ఆఫీస్ మీకోసం ఎప్పుడు తెరిచి ఉంటుంది ఐఆమ్ రెడీ టు హియర్ నేను సీఎం గారికి మిగతా వాళ్ళకి చెప్తాను అనే ఒక గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి అనిల్ అన్నగారు వైవిఎస్ చౌదరి గారు పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చిన వ్యక్తి డైరెక్టర్గా వారి వాళ్ళ మన మధ్య ఉన్నారు వారి సహకారాన్ని కూడా తీసుకొని మనం ముందుకు వెళదాం ఇవాళ మీ అందరికీ మరోసారి అభినందనలు చేస్తూ తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించే బాధ్యతను మన నూతన అధ్యక్షుడు మన ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఖుద్దూస్ గారికి అప్పగిస్తూ నేను నా వాయిస్కి విరమం ప్రకటిస్తాను థ్యాంక్ యూ సో ముఖ్యంగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది మా తెలుగు టెలివిజన్ డిజిటల్ మీడియా మ్యూజిషియన్స్ అసోసియేషన్ చాలా గర్వంగా ఉంది చాలా గర్వం అంటే లోపల ఒకటి తిరుగుతున్నాడు ఆ గర్వం నిజంగా నేను జంధ్యాల గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ప్రయాణంతో సినిమాలో అక్కడ హర్నాథరావు గారు నాకు పరిచయం అయ్యి నన్ను కోటి గారి దగ్గర హర్నాథరావు గారు చేర్పించటం నేను సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించటం ఆ తదుపరి టీవీ దాకా రావటం ఇదంతా రావటానికి కారకులు నాకు సంగీత భిక్ష పెట్టిన ఎంవిఎస్ హర్నాథరావు గారు జంధ్యాల గారికి నా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే సినిమాకు ఫెడరేషన్ ఎలా ఉందో టీవీకి ఫెడరేషన్ ఉందన్న విషయం ఓ సందర్భంలో నాకు రెండు సంవత్సరాల కిందట సత్యసాయి నిగమాగమము అన్న ప్రాంగణంలో టెలివిజన్ ఫెడరేషన్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నివేదన సభ ఆ సభలో ఓ పాట పాడడానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది 
విచిత్రం ఏంటంటే వెళ్ళాను కానీ వెళ్ళిన పని చేయకుండా తిరిగి వచ్చాను ఎందుకు వచ్చానంటే ఇది వాస్తవం పాడాను అద్భుతంగా చప్పట్లు కొట్టలేదు ఈ రకంగా మాట్లాడాలా ఆ అవకాశం ఇవ్వాలా ఎందుకు వెనక్కి వచ్చేసానంటే అక్కడ సంగీత సంగీతానికి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాట్స్ అందులో ఒక పార్ట్ అక్కడ మ్యూజిక్ అనేది ఏది లేకపోయింది ఫెడరేషన్లో దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదా అసలు దీని జానర్ తెలుసా తెలియదా తెలిస్తే ఎందుకు దాన్ని అంత నిర్లక్ష్యం చేశారు మ్యూజిషియన్స్ టెలివిజన్లో వచ్చే టైటిల్ సాంగ్స్ పరంగా కావచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కావచ్చు అన్న ఆ ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత ఆ మరుసటి రోజు పెద్దలు నాగబాల సురేష్ గారికి కాంటాక్ట్ అయ్యి మన శంకర్రావు గారి ద్వారా నేను వారి ఇంటికి వెళ్ళటం జరిగింది ఆఫీస్కి అక్కడ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది 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 ఇన్న ఈ దిశానిర్దేశం అన్న చెప్పిన తర్వాత నాకు ఇచ్చిన పూర్తి సహకారం మరవలేనిది దానికి పెద్దలు ఫెడరేషన్ పెద్దలు టెలివిజన్ ఫెడరేషన్ ఫౌండర్ గారు నాగబాల సురేష్ గారు ఎంత నాకు గైడ్ చేశారో దాన్ని ప్రతి అడుగులో ఈ ఫార్మేట్ ఉంటుంది ఈ ఫార్మేట్ ఉంటుందని చెప్పి దిశానిర్దేశం చేసిన వ్యక్తి శంకర్రావు గారు వారికి మనం మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆ తర్వాత తెలిసింది రోజు యాభై మూడు సీరియల్స్ టెలికాస్ట్ అవుతాయి దాదాపు డెబ్బై మూడు సీరియల్స్ టెలికాస్ట్ అవుతున్నాయి ఆ మ్యూజిక్ వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే రోజుకు ఉపాధి నాకు తెలిసి నెలకి దాదాపుగా ఒక నలభై లక్షలు ముప్పై లక్షలు అయితే ఖచ్చితంగా మ్యూజిషియన్స్ ఉపాధి కోల్పోతున్నారు దాన్ని కట్టడి చేయాలంటే ఒక సంఘం ఉండాలి సంఘాలు ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ అది ఫెడరేషన్లో ఎఫిలియేట్ అయి ఉంటే ఆ సంఘానికి గౌరవం గుర్తింపు ఉంటుంది అని ఫెడరేషన్లో టెలివిజన్ ఫెడరేషన్లో ఎఫిలియేట్ అయ్యి చేసి ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో చేసిన ఒక రెండు మూడు మంచి పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడక్కడ ఉన్న మ్యూజిక్ కళాకారుల్ని సంగీత కళాకారులందరినీ ఒక వేదిక వేదికి తీసుకురావటం ఆ తదుపరి ఒక్కొక్కరిని మనకు దిశానిర్దేశం చేయటం ముఖ్యంగా వాట్సాప్ని చాలా గౌరవంగా ఉపయోగించుకోవటం సెవెన్ టు టెన్ టైంలో దీనికి సంబంధించినవి మాత్రమే తప్ప ఇంకా వేరే వ్యక్తిగతాలుగా ఏది పెట్టకూడదని చెప్పుకున్న సందర్భం విజయానికి మూలం అది చాలా కీలకమైన పాయింట్ ఏదో పెట్టాం అంటే ఆ డైవర్షన్ చేసేదానికి కట్టడి చేశాం సో నాకు రెండోసారి అవకాశం నా మీద నమ్మకం ఒక ఒక ఆ మాట అలా అనగానే సినిమా టీవీ సంగీతం సంగీత కళాకారులు ఒకటే కానీ ఫెడరేషన్ ఫెడరేషన్ దానికి అనుగుణంగా మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం అలాగే ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ నాని గారు అలాగే విజయ్ కుమార్ గారు ప్రధాన కార్యదర్శి అలాగే ట్రెజర్ నరేంద్ర రెడ్డి గారు నిజంగా మనకు చాలా అద్భుతంగా కోఆపరేట్ అద్భుతంగా సహాయ సహకారాలు అందించారు వారు ఏదన్నా టైప్ చేసే విషయం కానీ అంటే ఒక ఇది అంత ఈజీ కాదు ఒక సంఘం నుంచి ఒక లెటర్ వెళ్ళటం కానీ ఏదన్నా ఒక దాన్ని ఎక్కడ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈసీ మీటింగ్స్ అంటే ఏంటి ఈ దిశానిర్దేశాలన్నీ ఆ ఫెడరేషన్లకు వెళ్ళి వాళ్ళ సంబంధించిన అదంతా చూస్తే కానీ మనకు అర్థం కాల ఆ తర్వాత అర్థమైంది సో చాలా వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు నాని గారికి ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ విజయ్ కుమార్ గారు ప్రధాన కార్యదర్శి వారి షూటింగ్ల వల్ల అందుబాటులో రాలేదు ఇవాళ అలాగే నరేంద్ర రెడ్డి గారికి సో ఈ రెండోసారి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా గర్వపడుతున్నా ఎందుకంటే కళ కళ కోసం కాదు ప్రజల కోసం ఎందుకంటే నిద్రలు కంటారు కళలు అందరూ కానీ మనం కళలు పంచుతాం ఆ అవకాశం మనకు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చాడు వచ్చాక ఇందాక చెప్పినట్టుగా పెద్దలు నాగవాల సురేష్ గారు నిజంగా మంచి పిఆర్ నాయకుడికి ఒక మంచి పిఆర్ ఉండాలి ప్రభుత్వ అధికారుల పరిచయాలు ఉండాలి ప్రైవేటు వ్యవస్థల మీద అవగాహన వారి పరిచయాలు అంటే ఏదన్నా జరిగ కావాలి అనుకుంటే మనము ఖచ్చితంగా మనం పక్కింటి వ్యక్తికే తెలియనప్పుడు ఆ బయట వ్యక్తి దగ్గరికి మనం ఎలా వెళ్తాం అన్న నినాదంతో నేను ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని అలా ఉపయోగించుకుంటూ ఇక్కడ దాకా ప్రయాణం చేశాం ఇంకా తదుపరి మన రెండు సంవత్సరాల ఈ పదవీ కాలంలో ఇదొక వ్యసనం జీవితాంతం ఉండాలనే కోరిక వస్తుంది కానీ మన సీట్ ఉండాలి తప్ప మనం ఉండకూడదు అక్కడ లేకపోతే మనకు సీ చైర్స్కి అంకితం అయిపోతాం కాబట్టి మంచి సర్వీస్ చేద్దాం అలాగే ఫండింగ్స్ కోసం మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం మ్యూజిక్ మ్యూజిషియన్స్ సింగర్స్ స్కూల్ ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా చెప్పుకోం మనం బయట స్ప్రే కొట్టుకొని తిరుగుతాం చెప్పుకోం పెళ్ళిళ్ళు చేయలేని పరిస్థితులు అంటే నెక్స్ట్ ఈ టూ ఇయర్స్లో మనం ఒక నిధిని సేకరించి ఈవెంట్స్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చిన ఇవ్వాల్సిన 
రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఏదైనా ప్రోగ్రాం ప్రభుత్వ పరంగా వస్తే మాకు ఆ ఇచ్చే రూపాయ ఏదో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేదానికి మన సంఘానికి కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వండి ఆ డబ్బుని మేము ఈ రకంగా మేము ఉపయోగించుకుంటాం ఒక మంచి ఈవెంట్స్ చేసి సో ఈ ఈ విషయాన్ని నేను పెద్దలు అనిల్ గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాను సో రాబే రెండు రోజులు క్రమశిక్షణతో ఫస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ గారు పెద్దలైతే గారు సారు అన్న అక్క వితౌట్ రెస్పెక్ట్ పదప్రయోగం ప్రదర్శించకండి ఎందుకంటే మన విలువల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఎదుటివారిని గారు అని సంబోధించుకుందాం ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న క్రమశిక్షణ వేరు ఐ రిక్వెస్ట్ మై మెంబర్స్ కార్యవర్గానికి ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నాను అంతే ఇంకా దాంట్లోనే ఉంది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆలోచన ఎవరితో ఉన్నాం ఎవరితో తిరుగుతున్నాం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నా వంతకు నేను మీ అందరి కుటుంబాలు రాబోయే వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం కళాకారుల కోసం ఖచ్చితంగా నా గలం ఇప్పుతూనే ఉంటాను ఈ అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మీరు తలుచుకుంటే దింపొచ్చు ఎవరినన్నా మీరు అది తలుచుకుంటే ఎవరినన్నా కూర్చోబెట్టవచ్చు అంతుంటే అది బయటపడరు మీరు కనీసం ఒక్క రోజైనా ఒక్క రోజైనా ఇలా బతుకుదాం మంచి లైఫ్తో ఒక్క రోజైనా ఒక్కసారైనా మంచి మనిషిగా బ్రతుకునే స్తమా ఆ గొప్ప నీకు తెలుస్తోంది మిత్రమా వర్గరహిత స్వర్గం ఇది నేస్తమా ఇసట మానవ తేవిల సిల్లెను మిత్రమా ఒక్క రోజైనా ఒక్కసారైనా మంచి మనిషిగా బ్రతుకునే స్తమా సో పేరు పేరున నేను డాడీ అని పిలుస్తుంటాను అదే మాట్లాడేటప్పుడు ఇవ్వాల్సింది అప్పుడు ఇస్తావు అప్పుడు ఇవ్వాల్సింది ఇప్పుడు ఇస్తావు మళ్ళీ నీ కోసం మళ్ళీ చరణం పాడాలి సో అలాగే చూసారా ఎంత అద్భుతమైన మాట అన్నారు నువ్వు మాట డిపార్ట్మెంట్కి వస్తావు అసలు నువ్వు నా ఇక్కడ కాకుండా సౌండ్ ఇంజనీర్ కదా అక్కడ మెంబర్షిప్ ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ పని చేయాలి సో నేను డాడీ డాడీ అంటుంటాను ప్రసన్న కుమార్ గారిని ఆ పదంలో అర్థం పరమార్థం ప్రయాణం చేసిన ఆ సమయం ఆ విలువలకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వారితో కూర్చు వారితో అంటే ఇలాంటి వాళ్ళతో ఉండడం వల్ల మీకు అప్పుడప్పుడు నేను క్లాస్ పెక్కుతుంటాను అదే దాన్ని చాదస్తాం అనుకోవద్దు వీళ్ళ దగ్గర ఇలా ఉండాలని నేర్చుకున్నాను ఆ సినిమా ప్రభావం నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఫిలిం నుంచి ఎప్పుడు పుట్టింది మూకిట్టు తాక మూకి నుంచి మూకిట్టు రాకి ఎక్కడ దాకా రక్త ప్రహ్లాద సినిమా ఏంటి మాయాబా ఇవన్నీ ఎవరు చేశారు పులుపుల శివయ్య గారు అంటే ఎవరు ఒక గాలిపించిన నరసింహరావు గారు ఎవరు ఒక సుసర్ల దక్షిణమూర్తి గారు రమేష్ నాయుడు గారు పెండ్యాల గారు టివి రాజు గారు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు అందరికీ తెలుసు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి పాట అది ఎవరు చేశారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ మొన్న చెప్పింది మేము నాకు తిరిగి చెప్తున్నారు నిజం ఆఫీసులు మొన్న చెప్పాను నేను గాలి పెంచిన నరసింహరావు గారు ఒంగోలు వాస్తవి సరే వాట్ ఈస్ బాత్ చూసారా అలాగా ఎస్ సో అలాగా ఎంత గొప్ప సంగీత దర్శకులు ఎలా కంపోజ్ చేసేవారు వాళ్ళ బాణి ఎలా ఉండేది అని ప్రసన్న కుమార్ గారు లాంటి ఆ సీనియర్స్ ఒక జంధ్యాల గారు అయితేనేమి ఒక హర్నాథరావు గారు అయితేనేమి కోటి గారైనా నా గురువుగారు అంటే ఇంకా 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 అలాగా మనం గర్వపడవాలి మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటి మోతు మోతుకూరి సత్యం గారు రామారావు గారితో యాక్ట్ చేసిన ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదరు అలాంటి వ్యక్తి మనకు మ్యూజిషియర్ అంటే మనం ఓ చరిత్ర తెలుసుకోవాలి మనం మన చిరంజీవి వాళ్ళ ఫాదర్ సో వీరి ప్రయాణం చాలా ఉంది మన్నన్న గారి దగ్గర వారి ప్రయాణం చాలా ఉంది సో అలాగా ఇప్పుడు ఉన్న ఏదో వచ్చాం పాడాం ఏదో వెళ్ళాం ఇచ్చాం అది కాదు ఫస్ట్ టైం అండి టైంకి వస్తే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్తో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా మంచి ఇంకా నోట్స్ తీసుకోవడానికి కానీ ఇంకా వోకల్ వాయిసెస్ ఎన్నో ట్రాకులు తీసుకు ప్రతి దానికి టైమే ఆన్ ద వే ఆన్ ద వే ఆన్ ద వే మన జీవితాలు ఆన్ ద వేనే ఆన్ ద వే అనే పదం కాకుండా మనం ఏ టయానికి అయితే కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తామో మన వృత్తిలో ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాం మనకు టైం వచ్చింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చామంటాను నేను మనం చేసే పనికి టైం రావాలి అందుకే విజయం ఇంకా రాలేదంటాను నేను అంతే ఎక్కల మీకు మనకు టైం వచ్చింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం లేదంటే ఎక్కడో నేను బనానపల్లె నువ్వు అనంతపురము నువ్వు కరీంనగరు 
టైం వచ్చింది ఇండస్ట్రీ మనల్ని అవకాశం ఇచ్చింది మనం చేసే వృత్తిపరంగా టైం టైం కలిసి వస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ వస్తుంది చివరిగా పనిచేసే వ్యక్తితో ప్రయాణం చేద్దాం మనం పనిని సంపాదించిద్దాం పని కోసం వెతికే వ్యక్తితో ప్రయాణం చేయొద్దు పరిచయం వద్దు అతనికే పని లేదు మనకేం పని రాదు సో అలాగే మా వైవిఎస్ చౌదరి గారికి నాకు ఉన్న పరిచయం నేను ఎప్పుడు మెడ్రాస్లో నా ఫస్ట్ సినిమా ఉషాకిరణ్ మూవీసు వీధి ద స్ట్రీట్ ఆ సినిమా తర్వాత పాట సినిమాకి అనుకుంటా పాట అప్పుడు బాలకృష్ణ గారి సినిమా జరుగుతుంది ఒక్కమ్మగాడు ఒక్కమ్మగాడినా అప్పుడు ఇద్దరం ఒకే ఫ్లైట్ కట్ చేస్తే మణి శర్మ అన్న మణి అన్న అప్పుడు ఎందుకు అంత ఇదంటే కోటిగారి దగ్గర మణి గారు హరి జీరేజ్ గారు కీబోర్డ్ ప్లేయర్స్ నేను కంపోజింగ్ అసిస్టెంట్ని అప్పుడు ఖుషి మురళి గారు హనుమంతరావు గారు వీళ్ళందరూ ఉండేవారు కోదండ పనిలో వర్క్ ఇద్దరం వచ్చాము మనం మేము ఇద్దరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో నేను ఆయన అడగలేదు ఆయన నన్ను అడగలేదు కట్ చేస్తే రోహిణిలో దిగాను ఫ్రెష్ అయ్యాను టీ నగర్లో స్టూడియోకి వచ్చాను మహతి కుమా మన టీ నగర్లో సర్వనా స్టోర్స్ బ్యాక్ సైడ్ స్టూడియో అలాగా అంతే అలాగా అంతే మా ట్రెజరర్ గారు అంతే ఇక్కడ విన్నండి ఆయన డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఎందుకు సో అలాగా వచ్చాము మన అన్న స్టూడియో ఎవరికి ఇవ్వరు బయట వాళ్ళకి వాళ్ళ వర్కులు తప్ప నాకు తెలిసి రంజిత్ గారు పైన సౌండ్ ఇంజనీర్ ఏదో ఉంటే పక్కన పాత చిన్న స్టూడియో వచ్చేవారు కానీ నాకు మిక్సింగ్కి పైన స్టూడియో ఫైనల్ మిక్సింగ్ పాటకి ఇచ్చారు మన చౌదరి గారి వరకు కూడా వర్క్ అక్కడే చౌదరి గారు ఉండి అటు ఇటు తిరుగుతుంటే చౌదరి గారు ఎందుకు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారంటే మణి గారు పైన ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాం మా వెళ్ళాలి వర్క్ చూసుకోలేదు ఏదో అంటే పై స్టూడియో నాదండి నాకు ఇచ్చారు అంటే అదేంటి మా వరకు కదా అన్నారు అంటే ఈయన దృష్టి ఏంటంటే ఆ స్టూడియో ప్రొఫెషనల్గా పర్సనల్గా యూజ్ చేస్తారు ఏం బాబాయ్ అలాగా ఆశ్చర్యం అప్పుడు మన అన్న మన మన అన్న చెప్పారు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు నేను మాట్లాడుతుంటే శర్మ గారు కుద్దూసు నీ కోటిగారి దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను వాడు ఫీల్ అవుతాడు అందుకని ఒక గంటలు పంపిద్దాం అంటే వాడు అప్డే తీసుకున్నాడు అందుకని ఆ సందర్భం నేను కళ్ళ ముందు ఎందుకంటే అమిత అనిల్ కపూర్ గారితో నేను జందల గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్లో పరిచయం కానీ నాకు గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే వారికి గుర్తుండదు అలాగా వారు నాకు తెలుసు వారికి నేను తెలియదు అలాగా వీరు కూడా వీరు నాకు తెలుసు నేను వీరికి తెలియదు అద్భుతం కో ఇన్సిడెంట్స్ బలి చాలా గమ్మత్తుకుంటాయి కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరందరూ మమ్మల్ని వచ్చి ఆశీర్వదించినందుకు గాను అలాగే నేను చాలామంది అడిగారు ఫెడరేషన్లో మేల్ అంటే లాయర్ లీగల్ అడ్వైజర్గా నేను ఫిమేల్తో వెళ్ళాలని అనుకున్నప్పుడు కొందరు మిత్రులు ఎందుకు మీ ఆలోచన అది ఇదేనంటే ముగిస్తాను లేట్ చేయకుండా మళ్ళీ అవకాశం రాదని కాదు కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడ్డానికి సీరియస్గా ఉంటారు వారు కానీ హాస్యం అది అట్టుంటుందన్నమాట అలాగే వాణి గారిని పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఫిమేల్ మనకు సింగర్స్ ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భాలు ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియా అయింది కాబట్టి డిజిటల్ అంటే యూట్యూబ్ కూడా మనకే మ్యూజిక్ వస్తుంది వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సంబంధించిన మ్యూజిక్ అంతా డిజిటల్ మీడియాకి వస్తుంది దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ చేసిన పాట యూట్యూబ్లో ఇంకొకరు మనం కంపోజ్ చేసింది పాడింది వేరే వాళ్ళు ఇది అయినప్పుడు అక్కడ మనం అడగలేని సందర్భాలు కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగిన సందర్భాలు నేను ఫేస్ నా దృష్టికి రావడం జరిగిందనమాట మేల్ని పెట్టుకుంటే ఫిమేల్ని పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎవరన్నా నోటీస్ కానీ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని బయట ఫోన్ చేసి మాట్లాడతారు వాళ్ళకి లాయర్లకి ఫిమేల్ కాబట్టి హార్ష్గా మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు ఆ దృష్టితో మన పని జరగటానికి నేను వాణి గారిని నేను సజెస్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది వారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు అలాగే ఫెడరేషన్ నుంచి వచ్చిన పిహెచ్డీలు డ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నుంచి మర్చిపోయాను ప్రతి మనిషికి రెండు కళ్ళు చెప్పక్కర్లా కానీ సంగీతం నాట్యం ఈ సంఘం ఆ సంఘం నా రెండు కళ్ళు ఎందుకంటే నేను ఎంత నా దగ్గరగా ఉంటాను ఏందనేది భావాలు రకరకాలుగా అప్పుడప్పుడు కొన్ని సరదాగా జరుగుతుంటాయి కానీ మిగతావి కాదని కాదు మేము గర్వపడుతున్నాం కొత్తగా వచ్చిన కానీ ఫెడరేషన్లో రెండు సంఘాలుగా గర్వపడుతున్నాం అలాగే మేనేజర్ సీనియర్ నుంచి వచ్చిన ప్రధాన ప్రెసిడెంట్ గారు కొత్తగా ఎన్నికైన ప్రెసిడెంట్ గారు మీకు ఇప్పుడు సత్కారం ఉంటుంది ఒకసారి అన్నో పడుకున్నావా యాదగిరి గారు టెలివిజన్ మేనేజర్స్ యూనియన్కి ప్రెసిడెంట్గా మొన్ననే ఎన్నికయ్యారు అది ఇప్పుడు వస్తుంది ఆ తర్వాత మన ప్రొడక్షన్ 
నాగరాజు గారు పిహెచ్డీలకు వచ్చారు వారికి శ్రీను గారికి ధన్యవాదాలు అలాగే మేకప్ మురళి గారు వచ్చారు వచ్చి వెళ్ళారా అదే వారికి ధన్యవాదాలు అలాగే కనిపించని వారు కనిపించేవారు పేరు పేరుని అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు నేను ప్రధాన కార్యదర్శిగా జోషి వట్ల గారిని ఎందుకు ఎన్నుకోవడం జరిగిందంటే అందుబాటులో ఫెడరేషన్ మీటింగ్లకి కంటిన్యూగా ప్రధానం ప్రధాన కార్యదర్శి ఇక ఇక్కడ నుంచి నేను గ్రూపుల్లో నేను మెసేజ్లు పెట్టేదాన్ని కూడా రాను ఎందుకంటే ప్రధాన కార్యదర్శి పోస్ట్ చేయాలి ఏంటి ఎందుకంటే ఏదన్నా ఉంటే చర్చించుకుంటాం కేవలం ప్రధాన కార్యదర్శి ఇంకా చాలా బాధ్యతతో మన సంఘం వెనక పడిపోయింది అంటే కారణం వారే ముందు సక్సెస్ అయిందన్నా కానీ ప్రధాన కార్యదర్శి వారి కారణం అది కూడా చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఈ రెండు సంవత్సరాలు మీకు ఒక మార్గాన్ని చూపించడానికి ప్రతి దాంట్లో పార్టిసిపేషన్ చేశానే తప్ప చెప్పాల్సింది చెప్పాను ఇక ప్రధాన కార్యదర్శి వారు వారు వారి గురించి అందరికీ తెలుసు కంగ్రాచులేషన్స్ జోష మీకు అలాగే సార్ ఉన్నారా ఫోన్ పక్కన పెట్టండి సార్ సో బ్యాంక్ ఒక ట్రెజరర్ మంచి ట్రెజరర్ జరిగా దొరకాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఒక ట్రెజరర్ అందు బ్యాంక్ రిటైర్డ్ బ్యాంక్ నేను పిలుస్తా పిలుస్తా బ్యాంక్ రిటైర్డ్ బ్యాంక్ హోల్డర్ అయిన ఆఫీసరు వారిని మనం ట్రెజరర్ తీసుకున్నాం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఇంకా ముందు ఉన్న పిహెచ్డీలలో ఒక ఒక పి నేనున్నా ఎస్ హెల్త్ బాగాలేదు మల్లిక్కి టి మోహిని గారికి ధన్యవాదాలు ఈ రెండు సంవత్సరాలు మొదటిగా చరిత్రలో రెండు సంవత్సరాలు ట్రెజరర్గా పనిచేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అలాగే గత కార్యవర్గానికి ఇప్పటి కార్యవర్గానికి ధన్యవాదాలు తెలుగు టెలివిజన్ డిజిటల్ మ్యూజిషియన్స్ అసోసియేషన్ కుర్తూస్ తను ఎంత కష్టపడ్డాడు ఎంత ఇది చేశాడు అనేది నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా తను ఎంత ఆవేదన ఎందుకు మనకు అసోసియేషన్ లేదు ఎందుకు ఇది లేదు అని చెప్పి ఆవేదన చెందారు తను చెప్పిన దాంట్లో చూసుకుంటే ఒకటి అభివృద్ధి ఒకటి సంక్షేమం వయసులో ఉండాలి అభివృద్ధి ఫ్యూచర్కి వెళ్ళటానికి ఎంత ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళాలి అనేది ముఖ్యం గతంలో చూసుకుంటే రాజకోటి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఒక కుర్రోడు ఉండేవాడు అతని పేరు దిలీప్ సో వాళ్ళందరూ ఉండి అప్పట్లో మా అతిరుద్రుడు సినిమా సాంగ్ ఉంటే మాల్గాడి ఎక్కి గోల్కొండ సోడ వచ్చిన మామూలు నానకేడకు వచ్చిన అని చెప్పి ఆ సాంగ్ కంపోజ్ చేశారు ఆ సాంగ్ సింగరు మాల్గాడి సుబయ్యి ఆ మాల్గాడి ఆల్బమ్తో వేలింది తర్వాత ఆ కుర్రోడు దిలీప్ తర్వాత తరంలో ఒక ఆస్కార్ రేంజ్కి వెళ్ళి అతని పేరు ఏఆర్ రెహమాన్ అయ్యాడు సో మీలో అలాంటి దిలీపులు చాలామంది ఉంటారు మీరు అలా ఏఆర్ రెహమాన్ అవ్వటానికి మీరు ముందుకు వయసులో ఉండాలందరూ ముందుకు వెళ్ళాలి వయసు అయిపోయి కొంచెం ఎక్కడ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి సంక్షేమం కావాలంటే పెన్షన్గా కానీ లేకపోతే హౌసులుగా కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి ఇప్పుడు కుదూస్ గారి అసోసియేషన్ పెట్టారు మనకి ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ లక్కీగా పాపం మనకి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి మనం ఏది చెప్పినా గబుక్కును పలకరించి ముందుకెళ్లే వ్యక్తి మనకు అనిల్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి చిత్రపురిలో ట్వంటీ ఫోర్ క్యాప్స్కి సంబంధించి ఉంది అలాగే వినోద్ పాల గారి అసోసియేషన్ ఒక ఉంది డెఫినెట్గా ఈ అనిల్ గారు అక్కడ చిత్రపురి హిల్స్ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ చిత్రపురి హిల్స్ ప్రెసిడెంట్ అనిల్ గారితో మాట్లాడి మీ అసోసియేషన్ కూడా దాంట్లో గుర్తింపిస్తూ మీకు కూడా ఇల్లు ఇచ్చేటట్టుగా అనిల్ గారిని ఏర్పాటు చేయని చెప్పాను అది ఆయన భుజస్కంధాల మీద పెడుతున్నాను అది కుదూస్ గారి దగ్గరుండి చూసుకుని ఒక వారంలోనే పని అయిపోయేటట్టు మళ్ళా ఇంకోసారి ఇంకో రెండేళ్లకు మళ్ళా మీటింగ్కి వచ్చి మళ్ళా నేను ఇది చెప్పే ప్రయత్నం లేకుండా ఒక వారంలోనే అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చేస్తారని ఆశిస్తున్నా ఇక మా సురేష్ గారు చాలా దారుణమైన పోరాట యోధుడు ఆయన ఆయన ఇక్కడ రామానాయుడు కళామండపంలో అమర్నగర్ దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి ట్యాంక్ బండు ఇందిరా పార్క్ వరకు మన తెలుగు సీరియల్స్లో మన తెలుగు వాళ్లే ఉండాలి అని చెప్పి ప్రయత్నంగా పోరాడి ఆ పోరాటంలో ఒక స్టేజ్లో సంజీవరెడ్డి నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో బిడ్డకి పాలిస్తున్న తల్లి కూడా ఆ స్టేషన్లో ఒక మూల కూర్చోబెట్టిన పరిస్థితి ఉంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పోరాడి మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉపాధికి దొరకాలి తెలుగు వాళ్ళకు ఉండాలి అని చెప్పి పదమూడేళ్ళు నిరంతరం పోరాడి ఆయన ఫెడరేషన్కి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి ఫెడరేషన్లో ఏ క్రాఫ్ట్లో ఉండి ఆ దగ్గరుండి ఆయన ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయటం ఏ ఇష్యూస్ లేకుండా స్మూత్గా ఇది చేయటం అన్ని చేస్తూ ఉండాలి ఇక మా వైవిఎస్ చౌదరి గారు ఆయన ఇందాక చెప్పారు అదే ఆ సీతారామ కళ్యాణం ఆ పాట పాడారు అదే సీతారామ కళ్యాణం ఏ స్ఫూర్తితో అయితే వైవిఎస్ చౌదరి గారు సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చారో అది ఒక ఎన్టీ రామారావు స్ఫూర్తితో మొట్టమొదట ఆ సినిమాకి డైరెక్టర్ కార్డు లేకుండా 
అదే సీతారామ కళ్యాణ్తో ఎన్టీ రామారావు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డైరెక్టర్గా చేశారు బట్ ఆ సినిమాలో డైరెక్టర్ కార్డు ఉండదు తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా గులే బకావులు కథ చేశారు దాంతో కూడా డైరెక్టర్ కార్డు ఉండదు ఆ తర్వాత మూడో సినిమా చేశారు మూడో సినిమా చేస్తే అప్పట్లో సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ మనకి ఇలా రీజనల్ లేవు సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మాట్లాడి ఒక డైరెక్టర్ కార్డు లేకపోతే కొంచెం ఇన్సల్ట్గా ఉంది బట్ ఆయన్ని మనం ఏం చేయలేము ఎందుకంటే ఆయనే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆయన ఏ క్రాఫ్ట్ కావాలన్నా క్రాఫ్ట్ ఇచ్చేస్తారు ప్లస్ ఆయన ఇక్కడ తెలంగాణ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించింది ఎవరు అని అంటే అది మొట్టమొదటి పేరు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక ఫైట్ మాస్టర్ యూనియన్ పిల్లవండి అంటే సంగారెడ్డి కళ్ళు కాంపౌండ్లో ఉండ ప్రభు గౌడ్ గారు ఆయన వస్తాడు ఫైట్ మాస్టర్గా కళ్ళు కాంపౌండ్లో ఉండే కళ్ళు తాగటానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఫైటర్లకు వస్తారు వాళ్ళని ఫైటర్స్గా ఫైట్ మాస్టర్గా ఆయన చేసేవారు తర్వాత డ్యాన్సర్స్ కావాలంటే కూచిపూడి కానీ లేకపోతే మన ముక్కురాజ్ గారిని పిలవండి అనగానే మన లోకల్ అలా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి లోకల్గా ఉపాధి కల్పించి చేసింది ఎన్టీ రామారావు ఆ సీతారామ్ కళ్యాణ్ అది ఆ స్ఫూర్తితో మన వైవేశ్ చౌదరి గారు మొదటి సినిమా డైరెక్షన్ చేసిన సినిమా పేరు సీతారాముల కళ్యాణం చూతమరారండి ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర అప్రెంటిస్గా వచ్చి ఆ కంపెనీలో చేసి అక్నే నాగేశ్వర కాంపౌండ్ నుంచి డైరెక్టర్ అయ్యి తర్వాత కృష్ణ గారి కాంపౌండ్ నుంచి మహేష్ బాబు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో నాకు తెలియ చౌదరి గారు మీ కథ నచ్చింది మీరు నచ్చారు మీ డైరెక్టర్ మీరే ప్రొడ్యూసర్ని ఎన్నుకోండి అని చెప్పి మహేష్ బాబు డేట్లు ఇస్తే యువరాజ్ చేశారు దాని తర్వాత ఆయన యువరాజ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఇది అయితే నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్గా మారి ఆ ప్రొడ్యూసర్గా లాహిర్ లాహిర్ లాహిర్లో అనే సినిమా చేసి ఎన్టీ రామారావు గారి వల్ల కూడా హరికృష్ణ గారిని స్టార్ని చేయటం వల్ల కాకపోతే ఆ హరికృష్ణ గారిని స్టార్ని చేసింది వైఎస్ చౌదరి అలాగే ఒక మేనేజర్స్ యూనియన్ చూసాను మేనేజర్స్ యూనియన్ ఎలక్షన్కి నేను ఉన్నాను ఆ రోజున టీవీ సురేష్ గారు కూడా ఉన్నారు ఆ లీగల్ అడ్వైజరు సార్ నాకు ఏమన్నా జరుగుతేమో మీరు కింద దాకా వచ్చి నా కార్ నుంచి బయటికి పంపే వరకు మీరు నా తోడు ఉండండి సార్ అని చెప్పి భయపడిన పరిస్థితిలో కూడా మీ యూనియన్కి భయం లేకుండా వాణి గారు అద్భుతంగా లీగల్ అడ్వైజర్గా చేశారు ప్లస్ ఎక్కువ మంది మీరు మైల్లు ఉంటాం కూడా మీరు ఆయన ఆవిడికి భయం లేకుండా ధైర్యం చెప్పుకుని ఉంటారు సో ఇంతమంది చేశారు సరే సెక్రటరీగా ఆయన పాప అందరికీ అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి సో ఎప్పుడు కూడా ఒక పక్కన సంక్షేమం జరగాలి ఒక పక్కన అభివృద్ధి జరగాలి ఇక మా కుత్తూసుకు వస్తే కుత్తూసు పేరులో కుత్తూసు ఉంది కానీ అతను కుత్తూసు కులం మతం జాతి ప్రాంతం లేకుండా అన్ని పక్కల అన్ని ఉద్యమాల్లో ఒక ఈవెన్ అమరావతి ఉద్యమంలో కూడా నేనున్నాను అని గళమెత్తి పోరాడే ఒక పోరాట యువతుడు అలాంటి యువతుడు మీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా దొరికారు కాబట్టి డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకో రెండేళ్లకు సంక్షేమం పరంగాను నిధుల పరంగాను ప్లస్ అభివృద్ధి పరంగాను అన్నిటిలో మీరు ముందుండాలని కోరుకుంటూ మా చిన్న ప్రొడ్యూసర్లకు మాత్రం కొంచెం మీరు ఆ రేట్లు కార్డులు అని అనకుండా ఎంత రీజనబుల్లో చేయగలిగితే వాళ్ళకి అంత రీజనబుల్లో చేసి వాళ్ళకి మీరు సహకారం అందిస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవు సభకు నమస్కారం అండి నేను ఈ సభ ఈ సభకి నన్ను ఇక్కడ ఉండటానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే కుద్దూసు గారు సాఫ్ట్గాను చక్కగా తెలుగులో బ్రహ్మాండంగాను చక్కటి తెలుగు పదాలతో పొందిక్కగా చక్కగా మాడతారు కానీ నేను ఈ ఫంక్షన్ మీద లో ఫంక్షన్లోకి రావటానికి రుబాబ్ చేశాడు ఆయన చాలా పెద్ద రుబాబ్ రౌడీజం రుబాబ్ అంటాం అది చేశారు సో ఎనీవే ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీ అందరిని కలిసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఏ సమాఖ్య అయినా ఏ రాజకీయ శక్తి అయినా రాజకీయ పార్టీ అయినా లేకపోతే ఎలాంటి సమాఖ్య అయినా ఎలాంటి వర్గం అయినా కూడా పైకి రావాలంటే ఒకప్పుడు పాత సామెత ఏంటంటే క్యాడర్లోంచి లీడర్ పుట్టుకు వస్తాడు క్యాడర్ బాగుంటే లీడర్ బాగుంటాడు అనేది ఒక పాత సామెత కానీ నేను నమ్మిన సామెత ఏంటంటే లీడర్ బాగుంటే క్యాడర్ చాలామంది పుట్టుకు వస్తారు అది నేను స్వయంగా అనుభవించాను విశ్వవిఖ్యాత నటసర్వం పద్మశ్రీ డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారి యొక్క లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తెలుగు జాతి మొత్తాన్ని తెలుగు జాతిలో చాలామందికి స్ఫూర్తినిచ్చి వాళ్ళందరూ ఎంతో డైనమిక్గా అకుంఠిత దీక్షతో అంకిత భావంతో తర్వాత కార్యదక్షతతో ముందుకు వచ్చి రకరకాల రంగాల్లో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నారు అన్ని రంగాల్లో రాజకీయాలు కావచ్చు పాలిటిక్స్ కావచ్చు అనకాపల్లిలో ఉన్న రిక్షా పుల్లర్ కానించి అమెరికాలో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ వరకు సో అలాంటి 
లీడర్ని బట్టి అన్నం ఒక మెతుకు చూడగానే ఆ మెతుకుని బట్టి అన్నం ఉడికిందిలో చెప్పగలం అన్నట్లుగా మీకు మంచి లీడర్ దొరికారు ఆయన కుద్దూస్ గారు ఇక నాలాగా చను ఉన్న వాళ్ళని రూబాబు గాను మిగతా వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని గౌరవంగా తీసుకురాగలిగిన రెండు సైడ్ల వదులున్న కత్తి లాంటి కుర్రోడు ఆయన సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్ ఇంకా అంత మా నగారు ప్రసన్న కుమార్ గారు చక్కగా అన్ని మాట్లాడారు మీకు ఏం కావాలి ఎలా సాధించుకోవాలనేది ఆ తర్వాత ఆయన నాయకత్వం అన్నీ బాగుంటాయని ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఏ వేదిక మీద ఉన్నా సరే తెలుగులో చక్కగా ముచ్చటేస్తూ చక్కగా పరిస్థితుల్ని అక్కడున్న పరిస్థితుల్ని వాతావరణానికి అనుకూలంగా తనకి కంఠంలోంచి చక్కగా మంచి పదాలతో చెప్పగలిగిన వ్యక్తి మన నాగబాలు సురేష్ గారు సో వీళ్ళందరినీ అలంకరించిన వేదిక మీద నేను ఉంటానని అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మన అనిల్ గారు అయితే ఇక చెప్పాల్సిన పని లేదు మనం పూర్వం చాలామంది ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ గారిని అందరినీ చూసాం మన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నుంచి మనకు సినిమా ఫీల్డ్కి అపాయింట్ చేయబడిన వాళ్ళు లేకపోతే ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు నామినేటెడ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇన్ని ఫంక్షన్స్లో చూసింది మాత్రం ఈయనే అడిగిన వెంటనే వచ్చేస్తుంటారు సో అంతటి మంచి వ్యక్తి మార్గదర్శకత్వంలో డెఫినెట్గా మీ సంస్థ మన చలనచిత్ర పరిశ్రమ కూడా అద్భుతంగా ముందుకు కొనసాగుతున్న మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ముందుగా తెలుగు టెలివిజన్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా మ్యూజిషియన్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గానికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే నాతో పాటు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు ప్రసన్న కుమార్ గారికి వైవిఎస్ చౌదరి గారికి అన్న నాగబాల సురేష్ గారికి నూతన అధ్యక్షులు ఈరోజు పెళ్లి కొడుకు కుదూస్ గారికి అలాగే వాణి గారికి జనరల్ సెక్రటరీ గారికి అలాగే ఈ డాన్స్ అసోసియేషన్ నుంచి ఉన్నటువంటి రమేష్ గారికి సత్య గారికి ఇతర మిత్రులందరికీ మీడియా వారికి అందరికి కూడా మరొక్కసారి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అందరు మాట్లాడిర్రు చాలా మంచిగా చెప్పిర్రు ఇక నేను మాట్లాడేది ఏం లేదనుకుంటున్నా కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని రోజుల కింద ఇక్కడనే తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కూడా అదే స్టేట్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఎందుకంటే ఇక దానిలో కూడా ఏమేమో ఉన్నట్టున్నాయి సో దాని ప్రమాణ స్వీకారానికి ఇక్కడికి రావడం మళ్ళీ ఈరోజు ఈ వేదిక మీదకి ఇక్కడికి రావడం అది కూడా మంచి మనిషి ఎందుకంటే మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు సరే ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టరా పెద్దోడా చిన్నోడా అనే దానికంటే వ్యక్తిత్వంగా అది చూసినప్పుడు మాట్లాడాలనిపించాలి సో అటువంటి మంచి మనిషి కుదూస్ గారు సో ఇంతకుముందే మాట్లాడుకుంటా చెప్తా ఉన్నారు ఏదన్నా అవకాశం ఉంటే ప్రభుత్వం నుంచి అని మొన్న దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా నిజంగా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి ఎందుకంటే అద్భుతమైన ఒక పాటని రూపొందించి తెలంగాణ ఒక పది సంవత్సరాలలో జరిగినటువంటి ప్రగతిని చాలా అద్భుతంగా పాట రూపంలో ఒక మంత్రి గారు కూడా రెండు మూడు సార్లు చాలా గుర్తు చేసిండ్రు ఎవరు ఎవరని కూడా అడగడం తర్వాత దాన్ని సురేష్ గారిని కూడా ప్రత్యేకించి అభినందించడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి సో మీరు ఆల్రెడీ భాగస్వాములుగా ఉన్నారు సో కొత్తగా మిమ్మల్ని పిలిచేది ఏం లేదు కానీ తప్పకుండా ఎందుకంటే మీ పని కూడా అంత గొప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి మీ పని ఆల్రెడీ మాట్లాడింది కాబట్టి మేమే మాట వంటి వాళ్ళు చాలామంది మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తారు ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఆ స్కిల్ ఆ టాలెంట్ ఉంది సరే మళ్ళీ చెప్పాలంటే ఏ అసోసియేషన్ అయినా ఇంతకుముందు మన చౌదరి గారు చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి నాయకుడు ఉంటే తప్పకుండా అందులున్న సభ్యులకు కూడా ఒక ధైర్యం ఉంటుంది మరి ఆ నాయకుడు కూడా మంచి ప్రణాళికలు వేసి తప్పకుండా అంటే ఈ సంస్థకు ఒక మంచి పేరు రావాలి తప్పకుండా ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా మన సంస్థలకు వచ్చి పనిచేసే విధంగా అరే వీళ్ళతోటి కలిసి ఉంటే బాగుంటుంది మనకు అంటే వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు లేకపోతే ఈ మ్యూజిషియన్ కమ్యూనిటీకి కావచ్చు మంచిగా జరుగుతుంది అనే ఒక ఆలోచనను క్రియేట్ చేసేది మాత్రం వీరి అంటే ప్రవర్తన కావచ్చు వీళ్ళ స్ట్రాటజీ కావచ్చు తీసుకపోయే ప్రణాళిక ఆ విధంగానే ఉంటుంది సో తప్పకుండా ఎందుకంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నదంటే ఇంకోసారి వచ్చిందంటే అంతకుముందు మంచిగా చేసినట్టే లెక్క సో రెండో సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కుదూస్ గారు మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ అయినారంటే తప్పకుండా వారి నాయకత్వాన్ని మీరు అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం సో వారి నాయకత్వంలో పని చేయాలని మళ్ళీ అనుకోవడం అనేది ఒక మంచి పరిణామం సో వారికి కూడా ఒక నూతన ఉత్తేజం అంటే ఎవరైనా కానీ మనని నమ్మినప్పుడు ఇంకో గంట ఎక్కువ పని చేసైనా కానీ ఏదైనా చేయాలనే ఒక ఆలోచన కానీ 
అంటే కొంచెం ఇంకో ఎక్స్ట్రా మైల్ పోయైనా కానీ మనం ఎఫర్ట్ పెట్టాలనే ఒక సంకల్పం మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ఆ బలాన్ని తప్పకుండా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని కుదూస్ గారికి ఆల్రెడీ ఇచ్చిండ్రు సో కార్యవర్గం చాలా పెద్దగా ఉంది అందరి పేర్లు చెప్పకుండా నేను ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి బిల్డ్ అయ్యి వచ్చిన వాడిని సో నేను లండన్లో పదమూడు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పార్టీ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ శాఖ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా ఆ రోజు అక్కడ నేను పనిచేస్తుంటే రెండు వేల ఒకటి నుంచి పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ గారి గొప్ప మనసుతోటి ఎక్కడ పనిచేసిన మన తెలంగాణ బిడ్డే మా కార్యకర్తనే అనే ఒక ఉద్దేశంతో నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిండ్రు సో చాలా మందికి ఎన్నో అవకాశాలు వస్తాయి కానీ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వడం వల్ల మంచి గ్లామర్ను కూడా యాడ్ చేసిర్రు ఎందుకంటే ఈ సినిమా దానిలో తిరగడం ఎంతో మందిని కలుసుకోవడం సో నాకు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా అయింది ఎందుకంటే అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఎవరన్నా పోయి రూరల్గా పనిచేస్తుంటే పాపం వాళ్ళకి అంత పేరు రాకపోవచ్చు నేను సడన్గా ఇటువంటి పెద్దవాళ్ళతో కూర్చోగానే పేపర్లల్లో టీవీలల్లో పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు వాళ్ళు కూడా అడుగుతూ ఉంటారు అరే మీరు చిరంజీవి గారిని కలిసిర్రు లేకపోతే చౌదరి గారినో ప్రసాద్ ఇట్లా ఇలా అందే అంటే అది కూడా నాకు ఒక మంచి అదృష్టంగానే నేను భావిస్తూ ఉన్నాను సో చాలా మందికి ఇనీషియల్ డేస్లో నేను పోయినప్పుడు చెప్తా ఉంటాను చౌదరి గారు ఒక మాట చెప్పారు చాలా ఫంక్షన్లకు వస్తుర్రు అంటే నాకు పని లేదని కాదు అదే బేసికల్గా ఏంటంటే అదే అంటే ఆ కనెక్టివిటీ పెంచాలి ఆ ఆఫీస్కి రావాలి అని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ చాలా మందికి చెప్తున్నా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఏంటంటే అక్కడ అనిల్ కూర్మాచలం ఉంటారా రేపు ఇంకొకరు ఉంటారా అనేది కాదు ఆ ఆఫీస్ మీది బేసికల్గా అందులో నేను ఉండొచ్చు తర్వాత ఇంకెవరైనా ఉండొచ్చు అంతకుముందు ఎవరైనా ఉండొచ్చు కానీ మీరు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇందులో పనిచేస్తూ ఉన్నారు భవిష్యత్తులో కూడా మీరు అంటే ఇదే కెరియర్లో లాంగ్ టర్మ్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఆఫీస్ మీది మీరు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా కానీ రావచ్చు చౌదరి గారికి అదే చెప్పిన నేను ఇంతకుముందు తప్పకుండా మీరు రావాలి సార్ వచ్చి మా హాస్పిటాలిటీ చూస్తే తెలుస్తుంది మరి ఎఫ్డీసీ ఆఫీస్ ఏంది అనేది సో అదే నేను చెప్తా ఉంటాను ఎందుకంటే ఆఫీస్ని మీరు ఉప ఎంత ఉపయోగించుకుంటే అది మీకు అంత ఉపయోగపడుతుంది ఆఫీస్ కూడా బాధ్యతగా ఉంటుంది ఎవరు రాకపోతే మాకేంద్ర భయ అన్నట్టు ఉంటుంది ఏడైనా కానీ అంతే కదా ఎవరైనా పోయి అడిగినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఏదైనా చేయాలనే ఒక నూతన ఉత్తేజం కానీ సో నేను కూడా అదే ప్రయత్నంలో ఉండి ఆ కనెక్టివిటీని పెంచుకోవాలి ఏమున్నాయని తెలుసుకోవాలి ఏదైనా నాకు ఒక మంచి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారితో కావచ్చు మా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కావచ్చు ఎందుకంటే మీ అందరికి తెలుసు నాకంటే ఎక్కువ వారు ఈ ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా అటాచ్ అయ్యి వారికి అన్ని ఇన్ అండ్ అవుట్ అన్నీ తెలుసు టీవీ కావచ్చు థియేటర్ కావచ్చు సినిమా కావచ్చు చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి వారు ఎప్పుడు కూడా ఏదో చేయాలనే ఒక తపనతోటి ఉంటారు కాబట్టి మాకేదన్నా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూడా మీరు ఎప్పుడు సురేష్ గారిని కలిసి ఉంటే నాకు భయం అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వారు మాకు టీవీ నగర్ కావాలని చెప్పేసి గట్టిగా చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కలిసినా కానీ సో ఇట్లాంటివి అంటే ఇప్పుడు చూడు నాకు రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఇక ఏదైనా కనబడ్డది టీవీ గురించి సంబంధించింది అంటే ఒక విషయం మాట్లాడాలి ఇప్పుడే ప్రసన్న కుమార్ గారు కానీ కుద్దూస్ గారు కూడా చెప్పిండ్రు తప్పకుండా అంటే ఆ ఆఫీస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా అన్ని ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది అండ్ అనిల్ గారితో నేను కూడా మాట్లాడతాను పిలిచి ఖచ్చితంగా ఏం చేయగలుగుతాం అనేది ఒకసారి మనందరం కూర్చొని మాట్లాడదాం ఎందుకంటే వారి సైడ్ నుండి కూడా మనం వినాలి కాబట్టి కొంచెం అంటే ఆ వెసులుబాటు ఎట్లా ఉందో తెలియదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేయడాని గురించి తప్పకుండా ఆఫీస్ కానీ నేను కానీ కృషి చేస్తామని చెప్పి మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి మీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని ఆ సంస్థల మిమ్మల్ని కార్యవర్గ సభ్యులుగా వివిధ హోదాలల్లో ఆ కార్యవర్గం మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నది కాబట్టి తప్పకుండా మీ బాధ్యతని మీరు ఇంతకుముందు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అంతగానం లెంత్ లేకుండా మీరు మంచిగా బాధ్యతతో వ్యవహరించి ఆ సంస్థకి నాయకునికి ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి పేరు అండ్ అట్లనే మరి ఎంత కాదన్నా రాజకీయ నాయకుని కాబట్టి మీ అందరికి తెలుసు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయని మీ దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉన్నది మీ చుట్టుపక్కల కూడా చాలా జరుగుతూ ఉన్నది మనం అన్ని జరిగినా కానీ మనకి ఏం తెలియనట్టు ఉంటే కూడా బాధ్యత లేకుండా ఉంటే కూడా కరెక్ట్ కాదు మీ పాట వాడినా మీరు మాట మాట్లాడినా చాలామంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు చాలామంది కూడా తెలుస్తుంది సో కాబట్టి మంచిగా ఏదైనా జరిగినప్పుడు స్పందించండి కొంచెం మంచిగా మీ పాట రూపంలో మీకు అంత మంచి టాలెంట్ ఉన్నది గొంతు ఉన్నది మేమేదో పిలిచినప్పుడే స్టేజ్ మీద కాదన్నా మీరు మీరు కూడా స్వతహ కొంచెం ఏదైనా చేయండి మేము కూడా దాన్ని మంచిగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం ఎందుకంటే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మానవీయ కోణంలా ఉత్తగా ఏదో
అంటే జనరల్ గా చెప్తున్నా ఆ స్పందించి ఎందుకంటే ఆ కళ మీ చేతిలో ఉన్నది మీరు మాట్లాడినా మీరు పాట పాడినా గానీ లక్షల మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు వింటారు దానికి అంత శక్తి ఉంది కాబట్టి దాన్ని కొంచెం యూటిలైజ్ చేయాలని చెప్పి ఈ వేదిక నుంచి నేను కోరుకుంటూ మరి నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి గుద్దూస్ గారికి అలాగే మీ కార్యవర్గ సభ్యులందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీరు ఇంకా ఎంతో మందికి మంచి ఇన్స్పిరేషన్ గా అంటే ఎన్నో ఉంటాయి ఫెడరేషన్ లో ఇటు సినిమా గానీ థియేటర్ గానీ టీ మన టీవీ గానీ మరి మీ అసోసియేషన్ ని చూసి వాళ్ళు జర ఇన్స్పైర్ అయ్యేటట్టు వాళ్ళు కూడా ఏదైనా నేర్చుకునేటట్టు అరే వాళ్ళు ఒక ఇట్లా మంచిగా పని చేస్తుండ్రు ఎందుకంటే ఉంటాయి సంఘాలు కొన్ని మనం సమాజంలో చూస్తుంటాము ఎక్కడనో నిజాంబాద్లో ఒక అసోసియేషన్ మంచి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మీరు చూసి నేర్చుకోండి అని చెప్తారు కొంతమందికి అట్లనే మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకునే విధంగా మీరు ఎదగాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా వంతు కానీ ఎఫ్డిసి కానీ ఏదన్నా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని తెలిస్తే తప్పకుండా ఇప్పుడు ఎలాగా వచ్చానో కొంచెం లేట్ అయినా కానీ క్షమించాలి సో తప్పకుండా అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేసుకుంటూ నేను ముగిస్తా ఉన్నాను Yeah.